关晓彤被捕时引来网友争议，查过资料才发现，这次他确实错了。在《王牌对王牌》第七季的第一期节目中，关晓彤和杨迪进行了一场飞花令比赛，题目是说出带有动物的诗词。关晓彤在最后一轮的时候说出了《木兰辞》中的“双兔棒的走，安能辨我是雌雄”这句诗一出口。便引来了很多网友的质疑，有的网友指出关晓彤这句是背错了，正确的应该是双兔放得走，安能辨我是雄雌。也有一部分网友认为关晓彤背的是正确的，并声称他们小时候学的就是双兔放得走，安能辨我是雌雄。有人还特意为此搞了一个调查，结果显示认为应该是安能辨我是雌雄的人，居然还要更多一些，达到了百分之五十五。那么，到底《木兰辞》的原文里面写的是雄雌还是雌雄呢？咱们不妨再重新复习一下这首初中学习过的诗歌。《木兰辞》最早被收录在陈代氏志将所编写的《古今乐录》之中，后来又被收入乐府诗集。《横吹曲词》梁谷角横吹曲，这首诗的创作时间不可确考，一般学者都推测它可能是产生在后魏时期。诗中的战争指的是柔然之战。从诗中出现的黄河、黑山、燕山等地名，以及对可汗的称呼来推断，这是一首北朝民歌。这首诗共分六个部分，虽然结构各不相同，但都是围绕着赞美木兰这位女性英雄为主题而进行的。第一段写了木兰决定代抚从军，强调她自告奋勇，不输男儿。第二段写从军准备并出发到前线，虽然诗中的不文言娘唤女生制造出了一些悲凉的气氛。但却并不是伤感和凄惨。第三段写了木兰十年的战斗生活，尽管写的比较概括，但里面的将军、壮士等词读起来也是气势如虹。第四段写木兰归来入朝受赏，依据木兰不用上书郎，写出了木兰的洒脱。第五段写木兰回家后家人的反应，以及同伴得知木兰是女性之后的佩服。最后一段用了比兴的手法。写了英雄不论男女。由于北方民族文化基础一直都比较薄弱，加上北朝时期战乱不断，朝代更替频繁，文学方面一直都比较贫瘠，能够留存下来的诗歌并不多，优秀的作品更是少之又少。这篇《木兰辞》是仅存的硕果之一。不过，这首诗虽然是北朝民歌，里面却充满了《诗经》民歌和汉乐府民歌创作上常用的艺术手法。比如有连章法，壮士十年归归来见天子，用前章之尾接后章之首；重章复打法，朝辞言娘去，暮宿黄河边。不闻言娘唤女生，但闻黄河流水鸣渐渐。问答句法，问女何所思，问女何所忆，女亦无所思，女亦无所忆。以及排比句、比兴句等。既然是一首少数民族的民歌，写的内容也都是少数民族的故事。为什么会具有如此明显的汉族传统民歌风格呢？专家对此的解释是，这首诗在创作完成之后，经过了汉族文人的加工，也有可能是由少数民族语言的诗歌翻译出来的。《木兰辞》中出现的天子、明堂等词都显示出了被加工过的痕迹。再比如，诗中趁战争的对手是胡旗，胡是南朝人对北朝人的称呼，而木兰本身是北朝人。显然是不可能以这样的口吻称呼敌方的。诗中经文人加工最为明显的是以下这六句：“万里赴戎机，关山渡若飞；朔气传金拓，寒光照铁翼。将军百战死，壮士十年归。”这几句诗平仄协调，对仗工整，与盛唐时期的格律诗相同，与南北朝时期的诗歌是有着本质区别的。所以，综合以上内容来看，可以得出结论。我们今天所读到的这首《木兰辞》是经过汉族文人加工、修改过的，并且修改这首诗的汉族文人应该对唐代格律诗比较精通。了解了这些以后，其实就可以很明确知道《木兰辞》的最后一句到底是什么了。由于前一句是“雄兔脚扑朔，雌兔眼迷离”，所以后一句显然只可能是“双兔棒的走，安能辨我是雄雌”，因为只有这样。后四句才符合唐代的诗词格律。其实要想弄清这个问题，还有更简便的方法，那就是直接找出课本看一看，到底哪一个才是正确答案，马上就一目了然了。